Como parte del trabajo de protección y apoyo a los productores en Jalisco de granos como el maíz, Héctor Padilla Gutiérrez, secretario de Desarrollo Rural, el año pasado realizó una cobertura de precios de 1.200.000 toneladas de maíz para que la gente tenga un ingreso moderado, seguro en momentos críticos. Reducir la incertidumbre de los productores ante la fluctuación de los precios, normalmente a la baja en este año y la expectativa para, este, para el año que terminó y la expectativa para el 14 no es del todo buena en cuanto a repunte de precios y lo que hizo esta administración en consecuencia fue proteger con coberturas de precios porque hay políticas públicas para poder hacer eso al mayor volumen de producción y el manor, mayor número de productores que fue posible en el ciclo agrícola del año pasado, que está ahorita terminando de comercializarse. Eh, protegimos con coberturas de precios 1.200.000 toneladas, que nos lleva a darle cierta estabilidad a los precios, eh, sin que esto quiera, no quiera decir que son excepcionales, pero sí estables y un ingreso moderado, seguro, en un momento crítico. Fuimos el Estado que hizo mayor, mejor esta operación, eh, Lleva a que este bloque de productores este, tiene una expectativa de ingreso líquido de alrededor de 3.780 pesos por tonelada y se invirtió en la cobertura de precios 344 pesos por tonelada, los que producen ese millón, ocho, millón 200 mil toneladas. El universo total de producción de granos en este ciclo pasado es de alrededor de 4 millones de toneladas. 4 millones de toneladas. Y este dato que nos lleva un millón mil toneladas protegidas de maíz. Esa es la parte de agricultura comercial, es la que sale a los mercados. La mayor parte de la producción se queda en otro tipo de, 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 de mercados, o sea, se queda a niveles de autoconsumo. Se va una parte importante a transformar en alimento para el ganado. Eh, otra parte la gente la reserva para consumirla durante el año, la gente que vive en las zonas rurales este, menos ligadas a la cuestión ya de transformación de maíz en tortilla y lo que sale al mercado tradicionalmente, históricamente, anda de un millón a un millón cuatrocientas mil toneladas.